ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಹುದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದೀರೇನು ಆದರೆ ಆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಠದಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೊಂದು ಸುಭದ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂಥದೊಂದು ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಆ ಸಾಧುವರ್ಯರ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅವರು ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂಥ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅವತಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿದೆ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿಯಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಜನನವಾಯಿತು ಸಾಯಣರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮಾಧವ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಂಪಿಯ ಬಳಿ ಇರೋ ಹೇಮಕೂಟವೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ವಾರಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಸಾಯಣರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಾದಾಗ ಆ ಮಗು ಮುಂದೊಂದಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಪೀಠವೊಂದಕ್ಕೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಆತನಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧವನನ್ನು ಕಂಚಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ರು ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರೋ ಕಂಚಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕದಂಬರ ಮಯೂರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರಿಂದಾದ ಅವಮಾನದಿಂದಲೇ ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಯೂರ ವರ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಶೈವ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಪಲ್ಲವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರುಕುಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಚಿ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹಾಗೂ ದ್ವೈತ ಪಂಥದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಧಾರೆಯರಿಯೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂಥ ಕಂಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧವನ ಆಗಮನವಾಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ದಾಳಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ದಂಡನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಾಫುರ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಯಾದವರನ್ನ ಕಾಕತೀಯರನ್ನ ಹೊಯ್ಸಳರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನನ ಸೈನ್ಯ ಮಧುರೈವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸೈನಿಕರು ನಡೆಸಿದ ಅನಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಮಾಧವರಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಹುಡುಸಿದ್ವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಆಚಾರ್ಯರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಅವರು ಸೀದಾ ಬಂದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ತಪೋಭೂಮಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು ಇಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾಧವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಭಾರತಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಂಪಿಯ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೇಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ 
ಕಂಪಲಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಘ್ಲಕ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ತೊಘ್ಲಕ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು ಮುಂದೆ ತೊಘಲಕನ ಸೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ಹೇಮಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆನೆಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಘ್ಲಕ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಲಿಕ್ ನಾಯಬ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಆನೆಗುಂದಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಸಹೋದರರ ಪೈಕಿ ಹಿರಿಯನಾದ ಹರಿಹರ ರಾಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಆನೆಗೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಕೆಲ ಕಾಲ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಜಯನಗರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯ ಅಡಿಗೆ ಬಂತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ರಾಯನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಆಡಳಿತ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢರಾಯನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಳುವರು ತುಳುವರು ಅರವೀಡು ವಂಶಸ್ಥರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಶಾಹಿ ಸೇನೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವದ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಾದರೂ ಆ ನಂತರವೂ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಅರವೀಡು ವಂಶಸ್ಥರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರಾಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಆ ನಂತರ ದೇಶ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದವರನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶ್ರೀಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಆದಿಶಂಕರರಂತೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಶಂಕರ ಮಾಧವಿ ಎಂಬನ್ನೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವತ್ತವರು ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉದಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಪಿಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಾಯಕ ವರ್ಷ ಅದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಸೂರ್ಯ ಮೋಡದ ಮರೆಗೆ ಸರಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಯದಿವರೇಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಿರುಪರಿಚಯ 